おはようございますやんちゃです2023年3月25日土曜日の朝ですよいしょタイマー20分はいお願いしますまあ今日20分も話すことあるかなっていう気はするんですけど<笑>ね普段15分じゃんねでも15分のタイムは鳴ってからも結構喋ってるからまあまあいけるか今日もねかなりの雨というか豪雨<笑>豪雨っていうほどではないか豪雨は言い過ぎですけど結構強い雨がずっと降ってますしなんなら気温がね結構えぐいんですよね今日ね<笑>ここ最近なんか25度とかに届かんとしようとしてたなんか今日本語おかしかった届かんとする勢いだった<笑>と思うんですけど今日は最低気温9度最高気温14度で現在10度はいまあまあ寒いですねちょっと裸足でサンダルで来てるんですけどちょっと失敗したなって思ってます<笑>はいなんかあれなんですよね画角が良くないですか<笑>画角がっていうか、まあ、画角ですよねあのちょっと広くなってませんか,なんか雨の時ってこうカメラが濡れないようにその傘の下にカメラを置いてるんですよねそうすると傘の中にカメラと足が両方入ってなきゃいけないわけですけどそうするともうめちゃくちゃレンズの近くにわしがいる状態で映んなきゃいけないわけですけどその時課題になるのがそのレンズの焦点距離なんですよねで普段よっぽどのことがない限りはわし普段 24mm かな 24mm の単焦点レンズってやつを使ってるんですねで雨の日とかもずっとそのレンズにしたまま屋上上がってきて撮るんですけどまあまあ近いなってこんぐらいになっちゃう<笑>からなんか近いよななんかもうちょっと広く撮れる広角レンズ欲しいなとかって思っててで今日もああまた今日も雨の撮影かなんか今日も京都で画角が広くなるなんか1 1ミリとかの単焦点レンズが欲しいなとかって思いながら上に上がってこようと思った時にふと気づいたのが。まあ、別に単焦点にこだわらなくてもいいなっていうか、屋外で撮ってる場合、その、絞り絞りが今、オートにしてるんですけど、F8 とかなんですよね。F8 だったら、別に、ズームレンズとかでも撮れるし<笑>。そしたら、うちにあるズームレンズの中で、一番短い方、一番短い焦点距離に、した時に画角が取れるレンズ何かなって思ったらあの 18mm200mm っていうやつがあるのを思い出してそういやなんか昔1年前ぐらいのやんちゃクラブはずっとこの 18mm200mm で撮ってたよなと思って久しぶりに屋上であの雨天撮影するにあたって 18mm200mm を取り出してきて交換して今つけました。<笑>いいですね1 8ミリちょうどいいんじゃないですか別に11もある必要なかったね<笑>これでようやくなんか圧迫感がない状態であのお送りできる雨のやんちゃクラブをねはあなんかやっぱりレンズを交換するのが億劫っていうかなんかレ,ーズレンズ交換するときにセンサーにゴミがついてなんかそれがずっと残ったままなの嫌だなとかっていう風に思うとレンズを交換するのがなんか嫌になってくるっていうか<笑>せっかくレンズ交換式のカメラなのに<笑>っていうのは、はい、ありましたさてとえー、なんか昨日大変だった<笑>なんか仕事が切羽詰まってて一昨日の夜に寝た時刻がもう夜3時半とかでで朝7時半とかに起きるわけですけど
、まあ、4時間睡眠で活動してると、まあ、まあまあきついですね<笑>うんなんか仕事中もなんか夕方の4時ぐらいで死にそうになってたなんかもうこのまま床に倒れ込んで寝たいみたいになってたからはあ危なかったですねやっぱちゃんと寝ないとダメだしやっぱり夜鍋するよりはもうあえて寝るそして早めに起きて朝なんか活動する方がいいんでしょうね<笑>いいんでしょうけどなかなか朝活っていう風になんないんですよね何なんですかねこれはね朝活にした方がいいっていうことは重々分かってるんだけどなかなかその習慣が根付かないっていうかなんか23日ここ23日は朝活できてるぜみたいな時がたまにあったりはするんですけど長続きしないですねどうしても今日このまま寝る前に霧をつけたいみたいになっちゃうっていうのがなんとか改めたいところですけどねはい昨日なんか出社したんですよなんかちょっとずつ出社の頻度を増やせみたいな話になってるんで「分かりましたじゃあ行きます」って言って出社したんですけど、まあ、出社する時って大体なんか帰りにどっか寄ったらいいかなって思って昨日はなんか飯田橋のなんだっけこれ魚卵ハウス絵に<笑>魚卵ハウスって何って思うんですけど。魚卵ハウスエニっていうところで帰りあの飲んできたんですけどいやーなかなか楽しかったですねなんかなんだろうあれキャビアとかですかねキャビアとかイクラとかあと何とびっことかそのあらゆる魚卵<笑>あらゆる魚卵のミルフィーユみたいにな,なってやつ結構映えるやつでしたけどそれをつまみにビールを飲むみたいな感じでしたねなかなか良かった。なんか、わさび漬けにしてあるやつとかも混ざってて、まあ、まあ、つまみにちょうどいいなっていうか、それなりに高かったけど、1900円もしたけど、一皿。<笑>まあでも、飲み屋ならそんなもんかとは思うんですけどね。はあ、まあ昨日給料日だったんでね、<笑>いいかなって。<笑>給料日ね、なんか毎回言ってる気がしますけど、給料日は別にその、じゃあ給料が入ったからって、ATM に行って現金を下ろしてきて、じゃあこの金で飲みに行くぞとかっていう話では全然なくて、普段お金の使い方って、もうなんかクレジットカードとか、あと PayPay ペイペイとかじゃないですか、じゃないですかっていうか、わしはそうなんですけど、そうすると、給料日ってあんま関係なくて。例えば今月で言うと、昨日が給料日でしたけど、土日挟んで、えー、と27日の月曜日になったら、クレジットカードの会社から、はい、じゃあ給料没収ですみたいな、<笑>没収じゃないんだけど、<笑>口座からごぞっごぞって取ってって、はい、なくなりましたみたいな、次の給料日までお待ちくださいみたいになるから、あんまり給料日って、給料日だから飲みに行くかっていうのは意味ないよなって思ってるんですよいつでも飲みに行けるようにしてくれるのがクレジットカード<笑>や,やばいな本当にやばいんだよな毎月ごそごそってクレジットカードの引き落としありますけど給料が入ってこなくなったら一瞬で破綻するからちょっとマジでまずいんだよな生活に使ってる口座普段ほぼゼロですからね残高が<笑>その<笑>ある日急にだから本当給料の自配とかがね発生したらやべえなって思いますもんねどうしたらいいんだろうそういう時あれかなペイペイ銀行<笑>ペイペイ銀行でキャッシングすればいいわけそういう時に会社の給料が支配された時には、まあ、うちはまあまず支配とかないと思いますけどねそれなりの会社だと思うんで
とわしは信じているんで<笑>分かんないけど<笑>でも,もうちょっと余裕を持たせたいなって思うんですよねその生活用の口座であっても100万円ぐらい入れておけばまあ12回は引き落としに耐えられる<笑> 100万円あれば2回3回ぐらいは耐えられるか多分その間にねまたキャッシュフローを復活させればいいわけだからとりあえず生活の口座に100万円ある状態を目指してお金をなんか貯めますか<笑><笑>そしたら安心できる多少は、はあ、<咳>あまりにもカツカツなんだよなでなんかその魚卵魚卵に行ったんですよ魚卵ハウスへにでなんかあの一緒に行った人と、まあ、くっちゃべりながら飲んでたんですけど昨日のハイライトは何かな昨日のハイライトは多分あれですねファイナルファンタジー10歌舞伎っていうのが今やってるらしくて、まあ、結構チケット高いんですけどすごい長丁場前後編に分かれてて間に休憩があるぐらいの<笑>数時間にわたってやるやつ<笑>がなんかすごそうだねっていう話をしててなんか最近こういう、まあ、もう最近か分かんないですけどここ10年とかですかこういうなんかさアニメとかゲームとかそういうのを題材にした歌舞伎とか結構あるよねっていう話になって、うんまあ、今後そういうのが流行ってきた時に歌舞伎役者とかそんなに歌舞伎役者ってたくさんいるわけじゃないから足りなくなりそうだよねとか,なんかそういう話をしてて面白かったんですけどこの話は前のやんちゃクラブでも,やんちゃクラブでもちょっとしたかもしれないんですけどあのサンリオピューロランドっていうところにあのなショーをやるホールがいくつかあるんですけどその中で一つ今も多分やってると思うんですけど歌舞伎やってるんですよサンリオピューロランドでサンリオといえばあのキティちゃんとかマイメロディーとか、まあ、ポムポムプリンとかシナモロールとか大丈夫ですかこの辺上げとけば大丈夫ですか<笑><笑>なんか主要なサンリオキャラクターで上げ忘れたのあります大丈夫ですか多分このこの 4, 4体を上げておけば4体って言っちゃって大丈夫でしたか<笑>あの4キャラクターを上げておけば多分怒られないと思うんですけど、はあ、そういうキャラクターの、まあ、総本山みたいなのがサンリオピューロランドなわけですけどピューロランドで、まあ、キティちゃんが主役かなキティちゃんが主役でやってる「かわいい歌舞伎」っていう演目があってそれがわし結構好きでもう2回か3回ぐらい見たと思うんですけどそれの話にもなって「かわいい歌舞伎」はねまあ見てない人はぜひ見てほしいなってあの脚本がいいんですよね<笑>意外と意外と脚本がよくてなんだろうなそんなになんて言うんですかね口で説明しにくい<笑>じゃあじゃあ言うなっていう話なんですけど<笑>それあの自分の目で見て確認してほしいピューロランドまで行ってねピューロランドは入場さえすればショーとかは無料で見られるので、はい、とにかく3000円ぐらい払ってサンリオのギフトショップに行くとピューロランドのチケットが3000円ぐらいで買えるんですよ多分それが一番安く買える方法なので、まあ、それで買,買ってもらって多摩センターまで行って入場してもらえば可愛い歌舞伎見られますからぜひ見てほしいんですけどそうですねなんか人間関係について考えさせられるシナリオなんですよ<笑>その<笑>どうやったら多様な多様な人たちがあの輪を持って暮らしていけるようになるのかということを考えるきっかけになるいい作品なんですけど、はいまあ、そういういいやつあるよねっていう話をしてたらなんかそのサンリオキャラクターの可愛い歌舞伎があるんだとすればちいかわも歌舞伎になりうるよねっていう話になって<笑>そ皆さんちいかわってご存知ですかねちいかわっていう最近割と流行っているキャラクターがいて
ちいかわなんか可愛いキャラクターがわちゃわちゃしている日常系の、まあ、漫画なんですけど基本的には最近アニメにもなっていて、まあ、とてもね、まあ、見た目可愛いんですけどなんか不穏なことになるたびたび<笑>なんか怖いことが起こる怖いことが起こるのが面白いっていう感じの作品なんですけどなんだっけわわわ泣いちゃったーみたいな歌舞伎はありうるよねっていう<笑>あの歌舞伎役者が「泣いちゃった!」って言ってるところが見たすぎるっていう<笑><笑>わわわわわわって言ってるの見たくないですか<笑><笑>なんかか,わかわいいキャラクターなんだけどあのさすまた槍みたいなやつとかを持ってなんか怪物と戦ったりもするんですよねだから結構その盾とかもあり得るし考えれば考えるほど歌舞伎向けだよねちいかわっていう話になって<笑>あでもこれ5年以内ぐらいで。30% ぐらいの確率で実現すると思う<笑>チーカー歌舞伎それ実現したら見に行きたいですねファイナルファンタジー10の歌舞伎は前後編前後編それぞれチケットがあるみたいな感じなんですけど前後編投資で3万5000円とか4万円とかなんですよね結構迫力あるからまあ、ちょっと3、4万払ってまで見に行くかなっていう感じではあるんですけど、これがちいかわ歌舞伎となるとね、4万円払うよ。<笑> 4万円払って SS 席でちいかわ歌舞伎見たいですよ、どう考えてもね。だいつね、ちいかわ歌舞伎みたいなやつが急にやりますっていうかわかんないじゃないですか。その時にちょっとお金がなくて見らんないとかっていう風になると困るじゃないですか<笑>困るから生活用の口座に100万円ぐらい入れておいてまあ100万円あるしねちいかわ歌舞伎に4万円は払うよねってなれるようになりたいわけですよそのために今ちょっとコツコツお金を貯めてるっていうそういう話につながるわけです<笑>わかりましたか<笑>だからねほんと細かい散財をしている場合ではないなって、はい、思いましたはあただ昨日のこの魚卵ハウスは支払いはわしは5000円ぐらい支払ったんで5000円以上の価値を見出さなきゃいけないわけですよねじゃあつまりこの歌舞伎の話を通じてお金を貯めていかなきゃいけないっていう意識づけができたことに5000円払う価値があったと思って<笑>あうんなんかそう,やそういう感じで自分の中でこう何て言うんですかつじつ,つ,つまを合わせていくこういう心理的な動きのことを確か心理的不協和理論って言うんですよ<笑>もうすでにやってしまって取り返しがつかないことに対して自分の中で始末をつけるためのこう考え方の繊維みたいなやつ、はあ、スポーツジムに入会して月々1万円払っているけどあんまり行ってないみたいな<笑><笑>そでもなんか月々1万円払っているからなんか価値があると思ってしまうみたいな話だった気がするなんか違ったかな<笑>もうちょっと複雑な話だった気がするな<笑>はあ忘れたけどはあ次の話題なんですけどそうだな「キンドルスクライブ」キンドルスクライブに毎日やんちゃクラブのメモを書いてるんですけどこのペン先このペン先が結構削れちゃうから1ヶ月
から1ヶ月半ぐらいで交換しなきゃいけないんですけど交換するペン先が入っているこのスクライブの箱をなんか紛失してしまって<笑>見当たらなくなっちゃったから今ペン先が交換できなくてすごい困ってるんですよね、はあ、かといってじゃあそのペン先10本入りセットみたいなやつを買おうとするとなんか10本で1990円ですとかって言われてうわー買いたくない<笑>買いたくない<笑>とにかくとにかく発見したいスクライブの箱をなんとかね今日明日で見つけたいですね平日とかなんか家をなんかひっくり返してなんか紛失してしまった箱を見つけるとかできないんですよね時間なくてもう土日で見つからなかったら1990円のペン先セットを買うしかなくなるのでちょっとね箱が見つかることを祈っててください<笑>はあ、あと何かなあとはそうだななんかまたちょっとやんちゃクラブ関係で新しいことしたいなと思っててあの結構前ですかねあの 4K にしたんですよね 4K にしてまあかなり画質が良くなったわけですけど実は YouTube にアップする映像は 4K が最大ではなくてまあこれ別にその 5K とかにするつもりはないんですけど 5K とかの方向に画質を良くするんじゃなくてそろそろあれをやろうかなと思ってあの HDR <笑>ハイ,ハ,イハイダイナミックレンジかな<笑>自信ないけど要するに今わしがこうやって映ってるじゃないですかで例えばですけどこの辺この辺が明るいじゃないですかでもこの辺暗いじゃないですかここの差っていうのがダイナミックレンジになるわけですけどそれがもっと広くなるつまり明るいところがもっと明るくなって暗いところはもっと暗くできるっていうのが確か HDR っていうことなんですけどそれはいわゆるなんか HDR 対応の画面とかまあ OS もそうだと思うんですけど OSOS OS レベルの話かちょっとわかんないけどまあ基本的にはハードウェア的には画面ですよね。画面がなんか明るさ的に何ニトニトってあの明るさの単位ですけど確かなんかろうそく1本分の明るさが1ニトでそれが例えばそうですね iPhone とかだと1000ニトとか超明るいんですよねろうそく1000本分の明るさですみたいな画面を搭載してる iPhone とかだったら HDR 動画を再生した時に明るいところは1000ニトで光るとかっていうことができるわけですねなのでなんかすごいすごい明るい暗いみたいな感じになる<笑>で今日の回今日の回からちょっと HDR で上げてみるのをちょっと試してみようかなと思います、はい、だからこうやって話している状態であそれが HDR なんだっていうことが分かる可能性はあります、まあ、そのこれを見ているあなたのデバイスが HDR に対応していればですが<笑>あの<笑>でなんかその YouTube に HDR 動画を上げる時のなんだろうなハマりポイントとしては HDR に対応してない環境でどう見えるかっていうところが一番ネックになっていて HDR で上げて HDR 環境で HDR として見られるのはまあ当然まあ、そうすればそうなるっていう話なんですけど YouTube に動画をアップするとなんかそのいろんな解像度でエンコードしてでユーザーの環境に応じてそのなんだろうな本当最低限の画質から 4K まで切り替わって表示されるようになってるわけですけどその解像度の軸に HDR か SDRSDR っていうのは普段の従来のダイナミックレンジのことですけどその軸が追加されるっていう感じですねだから4種類の解像度があったとしたらその4種類に加えて HDR か SDR かの軸が加わって8個
8個になる画質の選択肢がその時の SDR 側の画質がどうなるかは HDR 動画を YouTube が受け取った後 SDR に変換する処理が必要なんですけどそのダイナミックレンジの対応情報をなんか何<笑>よく分かってないんだけど<笑>大丈夫かこんなによく分かってない状態で今日の分 HDR で上げられるのか<笑>分かんないですけど<笑>なんかそのファイルの中にメタデータとして入れとかなきゃいけないらしくてちょっとそれを頑張ってみようかなって思いますはいなんでお楽しみにバイバイ